হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আরিবি আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে সো আজকে যেই কাজটি করব আমরা সেটি হচ্ছে লোগো বানাবো সো লোগোর ধরনটা একটু ভিন্ন আমরা বিভিন্ন শেপ দিয়ে বিভিন্ন সময় লোগো বানিয়ে থাকি তো আজকে আমাদের শেপ হচ্ছে হেক্সাগন আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল কয়েকজন যে ভাই আসলে লোগোর কনসেপ্টগুলো কোথেকে আসে লোগো আসলে কোথেকে বানানো যায় কিভাবে লোগো বানালে আরও বেশি ক্রিয়েটিভ হয় সো এই দিকগুলো বিবেচনা করে আজকের এপিসোডটি তৈরি করছি আপনি যদি এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না যাতে করে আমাদের নতুন ভিডিওগুলো আপনি সবার প্রথমে পেয়ে যান সো আসুন শুরু করি আমি ফাইলে গিয়ে নিউ নিচ্ছি একটি আর্টবোর্ড নিব যেটি হচ্ছে পঁচিশশো ষাট চোদ্দোশো চল্লিশ দ্যাট মিন্স হচ্ছে এটা টোয়েন্টি ফাইভ অ্যান্ড আট জিবি কালার মোডেই রাখছি আপাতত আপনি চাইলে সিএমওয়াইকে থাকতে পারেন আট জিবি এবং সিএমওয়াইকে আবারও বলছি আট জিবি যদি আপনি ওয়েবে পাবলিশ করেন তাহলে আট জিবি হবে আর যদি প্রিন্টে যান তাহলে অবশ্যই সিএমওয়াইকে রাখতে হবে সো আমি আট জিবিতেই রাখছি তো ক্রিয়েট ক্লিক করলাম নতুন আর্টবোর্ড চলে আসলো এখন যে কাজগুলো করব যে হেক্সাগন দিয়ে আপনি কতগুলো লোগো বানাতে পারবেন আসলে অনেক 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 লোগো বানানো যাবে বাট আমি আজকে আপনাকে দশ থেকে বারোটির মতো দেখাবো সো শুরু করি এখানে আমাদের যে শেপসের অপশন আছে সেখান থেকে পলিগন টুলসে যাব তো এখান থেকে আমি আগে থেকেই স্ট্রোকটি অফ করে দিচ্ছি আর এখানে একটি কালার দিচ্ছি জাস্ট ব্রাউন কালার আমি হেক্সাগন আঁকলাম জাস্ট শিপ প্রেস করে এটিকে রোটেট করে দিচ্ছি একটি জিনিস মনে রাখবেন শিপ প্রেস করে যদি আপনি কোনো শেপ আঁকেন তাহলে শেপটি প্রপারলি হবে আদারওয়াইজ কিন্তু আপনার শেপের গোল জাস্ট হচ্ছে যে স্ট্রেস হয়ে যেতে পারে বা হচ্ছে যে শেপটি পুরোপুরিভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে সো আমার হেক্সাগন চলে এসেছে এখন দেখি চলুন দেখি হেক্সাগন দিয়ে কিভাবে আঁকা যায় বিভিন্ন ধরনের লোগো সো প্রথমে আমি লাইন টাইপের লোগো আঁকবো তো এটিকে আমি জাস্ট হেক্সাগনটিকে সিলেক্ট করে এটিকে স্ট্রোক করে নিলাম এবং স্ট্রোক থিকনেস বাড়িয়ে টোয়েন্টি করে নেব এবং সাবজেক্টে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি অবজেক্ট এটা অবজেক্টে গিয়ে এক্সপান্ডে ক্লিক করে ওকে করে দেবো তার মানে আমার যে স্ট্রোকটি ছিল সেটিকে আমি শেপে রূপান্তর করে নিলাম সো এটিকে আমি কপি করে নিলাম অল্টার প্রেস করে পাশে আনলাম আনার পরে আমি এটি আরেকটি কপি করে নিচ্ছি যেমন জাস্ট অল্টার প্রেস করে একটু নিচে নিয়ে আসবো এবং আরেকটু নিচে নিয়ে আসবো সো এই তিনটাকে যদি আমি একসাথে সিলেক্ট করে আমি উইন্ডোতে গিয়ে যদি অ্যালাইনে যাই তাহলে অ্যালাইন টুলটা আমি এখানে রাখছি এবং গিয়ে যদি এটি অ্যালাইন করে নেই এবং দুটিকে সিলেক্ট করে আমি পাত ফাইন্ডার টুলটি এখানে নিয়ে আসছি যাতে করে আমার কাজের সুবিধা হয় সো পাত ফাইন্ডার টুল থেকে আমি সবগুলোকে ডিভাইড করে নিলাম আনগ্রুপ করে নিলাম একটু জুম করে নেই আনগ্রুপ করে জুম করার পরে আমি যদি এই অংশটুকু বাদ দিয়ে দিই তাহলে এটি একটি লোগো হয়ে যাচ্ছে সো এখানে কিছু অপশন আছে এটি একটি লোগো পেয়ে গেলাম আমরা এটিকে আমি গ্রুপ করে রাখছি সো এটা হয়ে গেল আমাদের নাম্বার ওয়ান লোগো তারপর আরেকটি এক্সাগন জাস্ট অল্টার প্রেস করে কপি করে নিলাম এখন এটাকে জাস্ট আমি যদি একটু সরিয়ে নেই লাইক এরকম এখানে মিলেছে কি না এটিকে আপনার মিলে নিতে হবে সো এখন মোটামুটি হ্যাঁ মিলেছে সো দুটিকে সিলেক্ট করলাম আবার আমি ডিভাইড অপশনে গেলাম পাত ফাইন্ডার থেকে তো আনগ্রুপ করে নিচ্ছি এই অংশটুকু বাদ দিয়ে দিলাম এই অংশ আরেকটি অংশ আছে বাদ দিয়ে দিলাম সো এটিকেও গ্রুপ করে নিলাম পেয়ে গেলাম আরেকটি লোগো সো হয়ে গেল আমার দুটি লোগো এখন আমি আবার অল্টার প্রেস করে কপি করে এখানে নিয়ে আসছি তারপরে যে কাজটি করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ করে আমি আরেকটি ছোট জাস্ট মাঝে নিয়ে আসবো মাঝে নিয়ে আসার পরে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আমি লাইন টুল ইউজ করব আমি জাস্ট এটার মিডেল যেই বরাবর আছে সেই মিডেল বরাবর একটি দাগ দিব এখানে আমার সেন্টার এবং এখানে সেন্টার এবং এখান থেকে এখানে সেন্টার সো তিনটা দাগ আমার বোঝা যাচ্ছে না কারণ এই স্ট্রোকগুলোতে কালার দেওয়া হয়নি সো আমি যদি স্ট্রোক থিকনেস বাড়িয়ে দিই সাপোজ স্ট্রোক দিলাম স্ট্রোক থিকনেস জাস্ট বাড়িয়ে সমান করে নিচ্ছি আসলে কালারটি ম্যাচ করে নিই আমার কালারটি হবে এরকম সো হ্যাঁ ওকে এখন এই যে স্ট্রোকগুলো দিয়েছিলাম এগুলোকে জাস্ট আমি অবজেক্টে গিয়ে এক্সপান্ড করে নিচ্ছি ওকে 
এবং এটাকে একটু গ্রুপ করব এবং এটিকে একটু ঘুরে দেব বা এইভাবে দেব সো ইট কুড বি আর লোগো এটাও একটা লোগো হতে পারে সো এটাকে গ্রুপ করে ফেলবো বা আপনি যদি চান এভাবেও রাখতে পারেন এটাও একটা লোগো হতেই পারে সো গ্রুপ করে নিলাম এবং এটি আরেকটি লোগো আমাদের হয়ে গেল তিন নাম্বার লোগোটি সো আরেকটি আমি হেক্সাগন নিয়ে আসছি হেক্সাগন থেকে যে কাজটি করব এখন ওকে অল্টার প্রেস করে আমি হচ্ছে কপি করলাম এখানে আরেকটি কপি করলাম সো আবার সেম প্রসেস এটিকে অ্যালাইন করে নিলাম তারপরে ডিভাইড করে নিচ্ছি আনগ্রুপ করে এই অংশটুকু বাদ দিয়ে দেব সো আনগ্রুপ করলাম এটাও আমার একটা লোগো হতেই পারে সো এটি আমি এটি সরিয়ে দিলাম কন্ট্রোল জি আমার হেক্সাগন থেকে একটি লোগো হয়ে গেল সো আরেকটি নিচ্ছি আমার এটা ছিল চার নাম্বার এটা পাঁচ নাম্বার চলে এসেছে সো এখন যে কাজটি করব আমি জাস্ট আরেকটি হেক্সাগন নিব এবং হেক্সাগনটিকে জাস্ট এরকম মিডিল বরাবর হয়নি তাই এটিকে কি সাবজেক্ট ধরে আমি এটিকে মিডিল অ্যালাইনমেন্ট করে নিলাম এখন আমি একটা লাইন টুল দিয়ে আমি একটা লাইন আঁকবো যেটার স্ট্রোক দিব হচ্ছে একটু বাড়িয়ে দিব যাতে করে এটার সাথে ম্যাচ করে ইয়াস এটাকে আমার আর একটু মিডিলে নিতে হবে শিপ প্রেস করে নেবেন তাহলে পজিশনটি নষ্ট হবে না সো এটিকে আমি সিলেক্ট করলাম স্ট্রোকটিকে অবজেক্টে গিয়ে এক্সপান্ড ওকে এবং এটি একটি গ্রুপ করে ফেললাম এটি আরেকটি লোগো আমার হুম হতেই পারে উবারের মতো জাস্ট আরেকটি বা কলম হতে পারে এটি হোয়াট এভার সো এখন আরেকটি যেটি আঁকবো সেটি হচ্ছে জাস্ট এরকম এবং যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এটিকে আরেকটু ছোট করব এবং হচ্ছে যে আমি এটিকে ক্রস করাবো লাইক দ্যাট এবং এখানে যদি আমি ক্রস করাই লাইক দ্যাট সো সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম জাস্ট ডিভাইড করলাম আনগ্রুপ করব এখন কিছু অংশ আমি ডিলিট করে দেব এই অংশ বাদ এই অংশ বাদ সো থাকছে আমার এই দুই অংশ সো এটাও একটা লোগো হতেই পারে সো এর মাঝখানে যে সাবজেক্টগুলো আছে বা অবজেক্টগুলো আছে ডিলেট করে দিলাম কন্ট্রোল জি গ্রুপ সো এটি আমার আরেকটি লোগো হয়ে গেল এখন আমার এখানে কয়টি তিন ছয়টি হয়েছে এখন আরও চারটি বাকি আছে সো আমি হচ্ছে আর্টবোর্ডটিকে একটু বড় করে নিই তাহলে আমার সুবিধা হবে এই আর্টবোর্ডটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি ওকে ডান এখন আমি হচ্ছে এগুলোকে এই পাশে রাখি ওকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটিকে নিচে নিয়ে আসি তাহলে আমার দশটা হয়ে যাবে সো আবার হেক্সাগন নিচ্ছি আর একটা এখন যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে এটিকে লাইক বক্সের মতো সো বক্সের সাথে আমি আরও কিছু অ্যাড করতে চাই আসলে বক্সটি হবে আপনার কাইন্ড অফ আপনি যদি এটিকে রোটেট করেন এরকম এবং এটিকে একটু ছোট করব আমি এরকম সিম্পল এটাও একটা লোগো এখন আপনি যান এই অংশটুকু শুধু এই অংশটুকু আমি কপি করে নিয়ে আসলাম এবং এটাকে এটার মেডেল বরাবর দিয়ে দেব এবং সবগুলোকে অ্যালাইনমেন্টের মাঝে রাখব সো এটাও কিন্তু একটা লোগো হয়ে যাচ্ছে সো এইভাবে কিন্তু আপনি অনেক লোগো বানাতে পারেন চলুন আরেকটি বানিয়ে ফেলি এটা ছিল এবং এটার সাথে আমি হচ্ছে জাস্ট র্যান্ডমলি কিছু দিয়ে দিচ্ছি এবং সেই সাথে একটা জিনিস খেয়াবেন যাতে করে আপনার এজগুলোকে একটার সাথে আরেকটা ওভারল্যাপ করে তাহলে এজগুলো প্রপারলি যদি আপনার ওভারল্যাপ করে তাহলে আপনার শেপটা সুন্দর আসবে সো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে আমি র্যান্ডমলি দিলাম সো যে সবগুলোকে সিলেক্ট করে ডিভাইড করে দিচ্ছি আনগ্রুপ করে দিচ্ছি কিছু অংশ বাদ দিয়ে দেব কিছু অংশ রাখবো 
सो रेखे ही क्षति करब सो इट एक लोगो होते ही तो लोगोर कन्सेप्ट आसले विभिन्न समय विभिन्न विभिन्न कान ना प्रयोजन होते पारे। तो से क्षेत्र में यत बस टेंसटाप हार कि नहीं मन करीजे लोगोटा है आसले एक स्वाधीन टाइपर जस्ट इंडिपेन्डेंट टाइपर अपनी जी भावन अपन ब्रैंडर जो जिन रिप्रेजेंट करते जा सबग आसल लोगोर मध्य अंतर्भुक्त सो एरपर जो लोगोटी है से शुरू करी ओके निल नारे जो क्षटी करब से ओभारलैप कर एक शेप बनाब लाइक माच बराबर नहीं आसलम एवं एखान जे अंशी रखबी सो डिवाइड कर देव आनग्रुप कर देव ये अंशटुकु शुद्ध रखबी सो ये अंशटुकु नहीं आसलम ये अंश डिलेट ये अंश डिलेट जस्ट हम जो आनी एखे एक अंश बद पड़े गे यही अंशटी के सह हमार आनते सो ये एकसाथे कर निले चले आसलम इटे रोटेट कर दी एवं ये अंशटी आ डिलेट कर दिल यार लोको जस्ट मन हे दो हाथ एक किचुके धरे आ टाइपर सो एट एक लोगो हो गल एम लास्ट वन आँकब सो जेटा हेटा के कपि कर निल नीचे दिखे नहीं आसि तुविधा एक जूम करी ओके एवं दूटी प्रपारलि अलइनमेंट करा सो अलइनमेंट कर निल एंड दें दो सिलेक्ट कर डिवाइड करपर हमें जस्ट एक लाइन निब लाइन दिए ये अंशटुकु हमें आर डिवाइड करब ओके जस्ट अनग्रुप कर डिलेट डिलेट येस इन जो लोगोटी हो कैंड अफ नाइन ऊपर अंश टू डिलेट ओके कंट्रोल जी सो हो ग नम्बर नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट सो एट नाइन नम्बर हमें रखी और एट आकार जो हमें सहजे एक एक्सागन निलिकागन निची एक छोटो कर दी तो क्रिएट लागे जिनटा सो आनी चाहले ये एक कर्नार कर दीते लाइक दैट हमें छोटे बल्ले पढ़े टीटू भाइरस टीटू फाज जेटी छो आटार मत हो ग कि सो एटार अलइनमेंट आपके आगे ठीक कर सो हमें ये अवस्था थकते ही अलइनमेंट ठीक कर एकदम मिडल बराबर दें ये रोटेट कर दीते एकसाथे मार्च कर दें रोटेट कर दिल दें नम्बर एट ए नम्बर नाइन एवं लास्ट आसे नम्बर टेन सो ये सिलेक्ट कर लिलेक्ट करारे हमें हेक्सागन एखे लाइक दैट एक हेक्सागन ये निल शेप तैरि जेमन एखे एक शेप तैरि सो एखे एक शेप तैरि येस ओके जो सिलेक्ट कर लगे अलइनमेंट कर डिवाइड कर दिल रेड बेट आनग्रुप कर लंश बद दिल अंश बद दिल इजिली और एक लोगो हो ग तो ये छो नम्बर टेन ये अपनी आसले अनेकगुलो लोगो तैरि करते हैं हेक्सागन दिए आसले अनेक 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 लोगो तैरी जाए इन्हें दस टाइम के जस्ट आइडिया दिल अपारा और बस प्रैक्टिस करबें जाते नतून नतून लोगो अपा मेक करते शुदुम्र हेक्सागन नए अपा स्कोर शेप दिए सार्केल दिए ट्राएंगल दिए अनेक किस करते जेमन एखे दस टा बनिए जो एखे आए टी ट्राएंगलर हेल्प नहीं ये हेक्सागनर साथ जस्ट हमें अपन के जस्ट देखान जो देखिए दीची सो हमें एखे जो एक ट्राएंगल मेक करते ट्राएंगल दिए क्योंकि अनेक कि अपना हेक्सागनर साथ ट्राएंगल एक मिल आनेकगुलो ट्राएंगल मिले एक हेक्सागन बनाना जाए सो य जिनटा 
বা এটা নিয়ে আর একটু বিস্তারিত আমি নেক্সট কোনো এপিসোডে অবশ্যই বলবো সো ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন আমি এস এম আরিফ এডি একাডেমি থেকে সাইন আউট করছি আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না আশা করি এপিসোডটি ভালো লেগেছে আপনাদের যে কোনো ধরনের কমেন্ট রিকোয়েস্ট অথবা সাজেশন অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না সো নেক্সট এপিসোড পর্যন্ত আমি বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ